Помните, как громко и торжественно Рэфи открывала в июне импортозамещенный Макдональдс под новым названием, над которым до сих пор хохочет весь интернет? Но не склоняется, не спрягается, невозможно сказать, типа, пойдем во вкусную точку, захвати вкусную точку. Еще тогда на открытии многие блогеры отметили, что скрепный фастфуд фактически ничем не отличается от своего предшественника. Картошка по-деревенски один в один. Двойной чизбургер. Один нахрен в один. Вообще зеру отличий. Мы, конечно, ожидали, что так продлится недолго. Но и подумать не могли, что вкусная точка начнет катиться в глубокую пропасть настолько быстро. Новости о том, что в ресторанах обновленной сети скоро не будет картошки фри. Картофель фри и картофель по-деревенски будет доступен не во всех ресторанах сети «Вкусная точка». Это связано с неурожаем определенного вида картофеля в России. Надеюсь, что они ее откуда-то импортно заместят, нежели просто уберут. И истории, напрочь отбивающие даже самое большое желание посетить, так сказать, новую сеть фастфуда. С этим я прощался на тот сайт, собирался мне так Ешьте всякую Типа вкусные точка. Берегите свое здоровье, ребят. В общем, импорта заместили на славу. Слава Богу! Наконец-то закрывается Макдональдс. Наконец будет нормальная еда. Да здравствует наша еда! Чтоб дети наши были здоровы. А вообще могли бы вы себе представить, чтобы в настоящем Макдональдсе произошло столько подобных ситуаций в течение одного лишь месяца? Ну, конечно же, нет. А вот во вкусной точке, пожалуйста, там исконно русского трэша уже хватает с головой. А может, ножки насекомых и точка? А может, не смогли поддерживать стандарты качества предшественника и все про за два месяца и точка. А может закроемся через год и точка. Но ведь правда, вдумайтесь, со дня открытия сети не прошло и двух месяцев, а у них уже все скрепно и духовно. Нам и без вас хорошо. До свидания, справимся, разберемся. Уж как-нибудь жарят котлеты на Руси умели давным-давно. В том-то и дело, что не разберетесь. Лучок, кетчуп, горчица, два огурчика. А вот это что? Ох, блин. Это не монтаж. И это, по сути, только начало. Какое-то время российский недомакдональдс еще продержится на старых запасах продуктов. Но очевидно, что вскоре вкус импортозамещенного фастфуда окончательно изменится. И в итоге у россиян останется лишь один способ насладиться любимым маком — поехать за границу. Что, на секундочку, им тоже сейчас сделать очень непросто. Ребят, срочный лайфхак. Если вы вдруг хотите попасть в Макдональдс, а в вашем городе все закрыто, Просто прилетайте в Париж, тут все открыто. Не вижу вообще никакой проблемы. Но пропагандисты время не зря не теряют и активно вбрасывают в информпространство кринжовые рекламы вкусные точки. Расскажите о своей работе. Ну как? Ходишь на работу, и деньги тоже приходят. И, кстати, всегда вовремя. А вот ты сейчас не вовремя. Ну вы это слышали? То есть в РФ уже все настолько плохо, что они людей на работу зарплатой заманивают. А что, на других работах зарплату не платят? Это только вкусная точка такая уникальная? Ну как? А помните, еще в самом начале посетителей импортозамещенного мака очень удивили безликие упаковки? Картофель фри, картофель по-деревенски досталось больше всего. Это просто белая картонка. Вообще без опознавательных знаков, только сзади со Став и калорийность. Так вот, за два месяца они так и не соизволили устранить этот косяк. Ну и заметили эти бесцветные упаковки? Все белое, как будто в антиутопии, в эквилибриуме. Так вот почему в антиутопиях всегда все такое стерильно белое. Не потому, что они хотят, чтобы у них все просто стильно было, а просто потому, что весь остальной мир против них санкции вел, и им больше краску не привозят. То есть о каком тотальном импортозамещении в РФ можно говорить, если они даже проблему с отсутствием краски для печати в стране решить не могут? Компания «Тетропак» уходит из России после 62 лет работы в стране. Вот раньше вот это молоко из Вологды было у нас. «Тетропак» делала коробочки для них, а теперь... Читаем. Трупак. Умеете? Могете просто. <laughs> трупак? Или как? Класс. Я снизу этот трупак изображен. А, этот. 
Глазки закрыли. Да у них, походу, проблемы и с туалетной бумагой уже начались. Вон от бортпроводников аэрофлота потребовали вести учет туалетной бумаги, салфеток и полотенец. Теперь им лично нужно подсчитывать, опечатывать и сдавать неиспользованные рулоны. А пополнять материалы только по мере израсходования. Представляете, государственная корпорация, крупнейший авиаперевозчик. И вот с этой масштабами, вот этих оборотов, миллиардными, чтобы вы понимали, оборотами, они будут считать туалетную бумагу. И все это очень логично. Ведь все слова пропагандистов и политиков РФ об импортозамещении – не что иное, как настоящий популизм. Импортозамещение в нынешнем виде – это скорее про пропаганду, а не про экономическое развитие. Многие эксперты говорят, что в 21 веке попросту невозможно перейти на стопроцентное отечественное производство всего. Даже такие прогрессивные страны, как США, не могут этого сделать. И, к примеру, те же чипы и микросхемы закупают в Тайване. В России также все сферы и вся промышленность зависит исключительно от импорта. Хороший пример – тот же якобы полностью российский самолет «Сухой Суперджет». И как они будут собирать, где они 300 самолетов возьмут, я не понимаю. Это просто популистическое заявление. В современной глобальной экономике вообще почти невозможно найти хоть какой-то агрегат, собранный полностью из деталей местного производства. Даже в самых небольших приборах всегда есть элементы, которые проще и дешевле откуда-то привезти. Иначе стоимость для покупателя взлетает в разы. Еще в 2014 году, после того, как против Мордора ввели первые западные санкции, Путлер объявил о разработке программы импортозамещения в РФ. Мы точно совершенно все можем сделать сами. На все это дело потратили более трех триллионов рублей. Но ни одна цель программы за эти годы, естественно, не была выполнена. И уже сегодня некоторые чиновники и депутаты Мордера признают полный провал импортозамещения в России. Программа импортозамещения полностью провалена. Такой диагноз поставил сенатор от Красноярского края Андрей Клишус. В Кремле немедленно с ним не согласились. А некоторые умудряются кричать об этом даже с трибуны Госдумы. Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты. Честно говоря, я подумал, ну наконец-то правду сказали. Вопрос был только один, кто пойдет докладывать руководству страны, что это провалилось. Минпромторг РФ уже официально прогнозирует крупнейший за 13 лет обвал промышленности в стране. Мы ожидаем... Изменение показателя, связанное с падением экспорта и закрытием западных рынков. Но параллельно с этим Кремль продолжает рассказывать сказки своему народу про якобы активную работу по части перехода РФ к полной независимости от других стран. Наверняка мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях. Условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя. Власти Аркастана обещают импортозаместить все на свете. И порой они думают, что у них даже что-то получается. Только посмотрите, какую россиянам предлагают альтернативу популярности во всем мире газированным напитком. Колу и другую иностранную газировку в Хабаровском крае импортозаместили березовым соком. Желаете кока-колки? Вот вам прохладительный березовый сок. Разницы же никакой нет. Вид западным санкциям на каждом квадратном метре дальневосточной тайги. С одного дерева в сутки можно собрать не менее 7 литров березового сока. Лучше заместить иностранной колы и сладкой газировки, говорит владелец дальневосточного гектара Сергей Суровцев, на расстоянии вытянутой руки. А послушайте только, какой лайфхак в условиях международной изоляции и дефицита чипов для банковских карт придумали в российском Сбербанке. А, чипов стало мало, стоить стало дорого. Соответственно, а, наши коллеги из центра эмиссии придумали думали решение близко к гениальному или имплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты. Да уж, действительно гениальное решение. Это называется импортозамещение, которое мы заслужили. А точнее, которое заслужили россияне. Не прекращают в Мордоре выдавать фантастические планы и в сфере отечественного автопрома. В России тем временем планируют возобновить производство автомобилей «Волга» и «Победа». Помните, недавно они уже заявляли, что будут возрождать «Москвич». Теперь взялись за «Волгу» и «Победу». Планы, конечно, грандиозные. Вот только РФ никак не сможет наладить собственное производство автомобилей. Их попросту не из чего будет делать. Ну, смотри, нужны нам запчасти. Ну, давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят, производящие запчасти. Вот. У вас оборудование отечественное, станки, э, все вот это машиностроение, оно ваше? Да нет, конечно, это все зарубежное, все привозное. И обслуживается это запчастями, в том числе зарубежных э, государств, которые объявили нам санкции. Да и в целом выпуск легковых автомобилей в РФ упал в мае на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
В мае в России выпустили всего 3,7 тысячи легковых автомобилей, что в 5,3 раза или на 81% меньше апрельского показателя. А россияне тем временем на свои иномарки уже не могут нормально комплектующие купить. Нам в Мерседес-центре сказали, что ну типа покупайте сами, меняйте, заказывайте. Суть в том, что эту деталь теперь невозможно нигде найти, поставок никаких нет, потому что вот эти вот все моменты наши политические. Вы хотя бы для начала определитесь, как будете эту проблему решать. А потом уже про возрождение Волги и победы лапшу на уши народу вешайте. Ну хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах, пока проедемся на своих автомобилях. Это уже не те москвичи советские, естественно. Но может быть еще и не Мерседес. Придет время, будут у нас и свои Мерседесы. В начале весны многие россияне кричали, что санкции и уход многих международных компаний из РФ им ни по чем. Нашли, чем русских напугать, импорта у вас не будет. Да я хуй с этим импортом, у меня он огород 15 соток, картошки с капустой насажусь и весь год сытая буду. Говорили они, что с легкостью проживут и без иностранных брендов одежды. Но прошло буквально пару месяцев, и граждан РФ накрыла шопинговая тоска. Вы понимали, выехал торговый центр, захожу в Найк, Пусто. Зары нету, бершки нету, в торговом центре нечего ловить. Я не знаю, теперь что, за границу летать, чтобы переодеваться? Да, многие осознали, что теперь за хорошей одеждой придется ездить за границу. Кто-то из друзей летит в скором времени из Европы или Дубая в Москву. Очень нужно кое-что из Зара. Первая цель нашей поездки – это купить детские вещи, потому что я не представляю, где покупать детские вещи, я очень привыкла к Заре. А как же импортозамещение? Вроде же в РФ должно было быть достаточно исконно русских брендов. Или с ними оказалось что-то не так. Готово просто рыдать. Все нормальные магазины закрыты. И вот такие вот островки по всему торговому центру выстрелили. Просто с какой-то дикой жизнью. Очень, 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 очень все дорого. И как-то вторично. Знаете, вторично. Платье. Вот. Вот. Цена. Его себестоимость край 400 рублей. Ну, то есть это вот, если постараться, можно сделать его за 200. Но одежда – это еще полбеды. После того, как армия орков вторглась в Украину, РФ ее покинули многие продуктовые производители, и опустевшие полки в магазинах стали постепенно заполняться отечественными товарами. И в интернете тут же понесся шок-контент. Купили сегодня сметану Малакаламск. Смотрим на крышку. Йогурт. Так, смотрим дальше. Сыр оплавленный. И что это мы купили? Хоть космет. Хочешь йогурт, а хочешь сыр. И ладно уж сметана три в одном. Вы посмотрите на эту великодуховную тушенку. Одну открыли обалдели. Решили запечатлить. Смотрите, выливай воду. Треть банки какого-то паштета. Да, на такое смотреть даже страшно. Не говоря уж о том, чтобы употреблять это в пищу. Ученые назвали это естественным отбором. Адепты импортозамещения в РФ рассказывают, что санкции и мировая изоляция – это наоборот хорошо для России. Мол, именно сейчас у отечественных производителей есть прекрасная возможность совершить технологический рывок. В Челябинской области появился исторический шанс для мощнейшего экономического рывка. На, на, наш бизнес, наше, э, э, наше производство, оно подрос, подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами в почту. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Но это все действительно звучит просто жалко и смешно. То есть, когда все было хорошо и не было проблем с привлечением инвестиций, с приобретением комплектующих, была масса возможностей, РФ вообще не шевелилась в области совершения технологических рывков. А тут вдруг, находясь в тотальной изоляции, Россию ждет большой прогресс. Следуя этой логике, подготовка олимпийского бегуна должна начинаться с перелома ноги. Видимо, на тогда, преодолевая боль и теряя сознание, он добьется истинных успехов. Да из чего вдруг РФ делать какие-то успехи и прорывы в импортозамещении? Науке в России как уделялось, так и уделяется катастрофически мало внимания. 
На ее развитие как выделялись, так и выделяются копейки. Раздел «Наука» даже не входит в первую пятерку направлений бюджета 2022 года. То есть содержание военных, полицейских и бюрократов для страны гораздо важнее, чем ученые и их работа. А еще для РФ гораздо важнее тратить миллиарды долларов на позорную и никому не нужную войну в Украине, нежели развивать свою страну. Поэтому у России не получится никакое импортозамещение. Не получится в принципе ничего. Впереди Мордор ждет неминуемое военное поражение. А дальше самые сложные времена в изоляции от всего современного мира. Так часто случается, когда миллионы граждан верят в то, что их престарелый диктатор — великий стратег. А потом оказывается, что он просто... Какой феноменально тупой парень, а тут ваш Путин.